வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இப்போ நம்ம கிளாஸ் ஸ்டவ்வு எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதை க்ளீன் பண்ணி அடுப்பு வந்துடும் அந்த அடுப்பெல்லாம் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க கிளாஸ் ஸ்டவ் வந்து நாங்கள் நிறைய பேர் வச்சுருக்கோம் அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் பாருங்கள் கிளாஸ் ஸ்டவ் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து நமக்கு அடைப்பு ஏற்பட்டால் அடைப்பு எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத இப்போ நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் க்ளீன் பண்ணி காட்ட போகிறேன் அதுக்கு நம்ம தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டிங் பிளர் ஒரு வந்து ஸ்பேனர் பதினாறுக்கு பதினெட்டு அந்த ஸ்பேனர் ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாரும் இந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் நார்மலாக வைக்கிறது அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கத்தி இது வந்து நம்ம இது வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகாது இருந்தாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ப்ரஷ் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஆறுக்கு எட்டு ஒரு ஸ்பேனர் ஒன்று நம்ம அந்த நெட்டெல்லாம் கழட்டி நம்ம இந்த கிண்ணத்தில் போட்டு வச்சுருவோம் ஏன்னா மிஸ் ஆகிடும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒயர்லேருந்து எடுத்த இந்த கம்பி செம்பு கம்பி இது நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு டேப் வந்து நமக்கு இப்போ யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி டிஷ்யு பேப்பர் ஒரு நாறு வாங்க இப்போ ஸ்டவ் வந்து நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை எல்லாத்தையும் எடுத்துருவோம் இதெல்லாமே நம்ம வந்து சிங்க்கில் கழுவிக்கலாம் அடுத்து இந்த நாவு நம்ம இழுத்தாலே இப்படி இழுத்தோம் அப்படின்னாலே வந்துடும் க்ளோஸில் வச்சே நீங்கள் இழுத்துக்கோங்க அப்புறமா நம்ம திருப்பி ஆனில் வச்சு பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டவ்வு இப்படி திருப்பி போட்டுப்போம் திருப்பி போட்டு இந்த நெட்டெல்லாம் கழட்டிக்கலாம் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா இந்த பைப்பு வளையக்கூடாது முதல் கவனமாக நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே வேலை என்ன இந்த ஸ்டவ்வில் க்ளீன் பண்ணும் போது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பைப்பு வளையக்கூடாது எதுவும் அமுங்கிடக்கூடாது அமுங்கிட்டால் நமக்கு கேஸ் வெளியே வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இந்த பாருங்கள் இது வந்து பதினேழு பதினாறு இதை நம்ம வந்து எந்த பக்கம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்து லூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்பேனர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ரேட்டு தான் பாருங்கள் இந்த பக்கம் பார்த்தா டைட்டு இப்போ இந்த பக்கம் லூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்படி ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு லூஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து எல்லாத்தையும் லூஸ் பண்ணிப்போம் நம்ம ஒரு வேலையை ஒரு தடவை செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வேலை வந்து அடுத்து நமக்கு செய்யும் போது ரொம்ப ஈஸி தான் திடீர்னு நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு நம்மளே வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இதை வந்து தூக்கிட்டு கடைக்கு ஓடணும் அங்கே போனால் அவங்க உடனே கடை வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க நமக்கு செஞ்சு தரமாட்டாங்க இன்றைக்கி கொடுத்துட்டு போங்க நாளைக்கு செஞ்சு தரேன் அப்படின்வாங்க நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் ரெண்டு அடுப்பு அப்படி இருக்காது ஒரு அடுப்பு தான் வச்சுருப்போம் அப்போ சிரமம் ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் டைம் எடுத்திங்கன்னா நம்மளே வந்து இதை சரி பண்ணிடலாம் அங்கே இப்போதைக்கு இது எல்லாமே லூஸ் பண்ணிட்டேன் நான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு ஸ்டார் பக்கம் திருப்பிட்டேன் திருப்பிட்டு இதை நம்ம லூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்க்ரூவை எடுத்து இந்த மாதிரி கிண்ணத்தில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இதை லூஸ் பண்ணியாச்சு இங்கேயும் நம்ம நல்லா லூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் இது வந்து இதிலே இருக்கட்டும் ஏன்னா நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மாற்றுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அப்படியே இதில் இருக்கட்டும் இப்போ இந்த நெட்டெல்லாம் நான் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு நெட்டு கழட்டி லூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை கொஞ்சம் கீழே பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி கழட்டுங்க டைட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த கட்டிங் பிளட் அப்படி ரொம்ப உங்களுக்கு கழட்ட வரல அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பக்கம் பிடிச்சிக்கோங்க ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்னால் இந்த நெட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு கழட்டினிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் பிடிச்சிட்ருக்கேன் இந்த பக்கம் நெட்டு கழட்டி கழட்டியாச்சு
பாருங்க இப்ப இத நம்ம கழட்டிட்டோம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் லூஸா தான் இருக்கு இத நம்ம எடுக்க வேண்டாம் இதுல இருந்து பாருங்க எந்த ஸ்க்ரூக்கு எந்த இது செட் ஆகுது அதை அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் மாற்றி போட்டுக்கோங்க இப்போ இது செட் ஆகலை அப்படின்னா பாருங்கள் இந்த அஞ்சு ஆறு இந்த ஸ்பேனர் வந்து இதுக்கு செட் ஆகும் கொஞ்சம் இப்படி இந்த பக்கம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த பக்கம் திருப்பி கழட்டிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து நம்ம டைட் பண்ணி வச்சிடலாம் ரொம்ப டைட் பண்ண வேணாம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் டைட் பண்ணிடணும் மறுபடியும் நம்ம மாட்டும் போது அதை லூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்க்ரூவையும் நம்ம கழட்டி எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் சில டைம் டைட்டாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சோண்டு தேங்கெண்ணெய் விட்டுருங்க அந்த நெட்டு மேலெலாம் ஸ்க்ரூ மேலெலாம் தேங்கெண்ணெய் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கிருஷ்ணா ஊற்றினீங்கன்னா நல்லா ஊறிட்டு ஈஸியாக உங்களுக்கு கழட்டுறதுக்கு வரும் ரெண்டாவது நீங்கள் கழட்டும் போது கொஞ்சம் கவனம் வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த ஸ்க்ரூ எந்த இடத்துல போடணும் அப்படின்றத பாருங்கள் இது எல்லாமே நம்ம கீழே சிங்க்கில் போய் கழுவிக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் கழட்டியாச்சு ஒயரை வந்து கட் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த செம்பு கம்பியை நான் எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் அடைப்பு இருந்ததுன்னா வெளியில் வந்துடும் ரெண்டும் கரெக்டாக வச்சுட்டு கொஞ்சம் விட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு இங்கே மூடி இதை சுற்றி வச்சிடுறேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அங்கே அழுக்கு வந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க இது ஓட்ட போடுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பியை அடுப்பில் வச்சுட்டு ஓட்டை போட்டுக்கலாம் இல்லைனா தீ தீக்குச்சை வந்து இதில் காமிச்சிங்கிட்டு ஒரு கம்பி சொருவினீங்கன்னா ஓட்டை வந்துடும் இதை வந்து இதில் சொருவிடலாம் இப்படி மேலோட்டமாக இப்படி வச்சுருங்க இதில் வந்து நம்ம கருப்பு டேப் போட்டிக்கலாம் காற்று போகாத அளவுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இது மேலேருந்து நீங்கள் டேப்பு நல்லா சுற்றிடுங்க சுற்றிட்டு நல்லா வந்து கீழே வர வரைக்கும் காற்று நம்ம அடிக்கிற காற்று வெளியில் போகாத அளவுக்கு சுற்றிடுங்க கொஞ்சம் நல்லா இப்படி டைட்டாகவே சுற்றிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அடிக்கிற காற்று வந்து அதில் நல்லா போகும் பாருங்கள் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது உள்ளே இருக்கிற அடைப்பை ஃபுல்லாக காற்றடிச்சு வெளியே எடுக்க போகிறோம் நம்மகிட்ட வந்து இப்போது சைக்கிள் இருந்தது அப்படின்லாம் சைக்கிளுக்கு அடிக்கிற காற்று பம்பு இருந்தால் அதை வச்சு அடிக்கலாம் இப்போ அது வந்து என்கிட்ட இல்லை அடுத்து வந்து நம்ம பலூன் ஊதுறதுக்காக இப்போல்லாம் வந்து ஒரு மிஷின் மாதிரி வருது அந்த மிஷின் இருந்தாலும் இதில் வச்சு அடித்தோம்னா அதில் உள்ள சின்ன சின்ன தூசி அந்த மாதிரி வெளியில் வந்துடும் என்கிட்ட இல்லாத தொட்டு இப்போ இதை நான் வந்து பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் அடிங்க இப்படி அடிச்சிங்கன்னா காற்று போயிட்டு அதில் உள்ள சின்ன சின்ன துரும்பெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் 
பாருங்கள் ஒரே ஒரு நாபு இப்படி மாட்டிக்கோங்க மாட்டிட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க ஓப்பன் பண்ணால் தான் நம்ம அதுக்குள்ளே அடிக்கிறது எல்லாமே வெளியில் வரும் மறுபடியும் இதை கழட்டி இதில் செக் பண்ணி ஆன் பண்ணிவிடுங்க இப்போ ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து இந்த இதை அடிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த இடத்துலலாம் எப்படி காற்று வருதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த பாட்டில் வந்து நல்லா அமுக்கணும் அப்படின்னா அதில் வர ஹேர் ஃபுல்லாக இங்கேருந்து குப்பையெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் சின்ன சின்னது கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அதனால் கூட அடுப்பு வந்து சரியாக எரியாமல் இருக்கலாம் அதனால் இந்த மாதிரி அடிக்கலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் இப்படி கை வச்சு பாருங்கள் காற்றடிக்கும் போது நல்லா வந்து ஹேர் வரும் பாருங்கள் இப்படி எல்லாத்தையுமே கழட்டிட்டேன் இதில் மண் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இதை வந்து நல்லா தட்டி விட்டுருங்க இதை பொறுமையாக வச்சு டைட் பண்ணுங்க பாருங்கள் இது இப்போ டைட்டாக இருக்கா லூஸாக இருக்கா அப்படின்றத இங்கே பாருங்கள் இப்படி காற்று அடித்து காட்டுறேன் பாருங்கள் இங்கே லூஸாக இருக்குது அப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டைட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் இந்த பேப்பரை போட்டுட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு லூஸாக இருக்குது நம்ம இந்த மாதிரி பம்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல காற்று வரணும் இங்கே வரக்கூடாது இந்த பேப்பரை வச்சுட்டு அடிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இப்போ இங்கே காற்று வரல இந்த இடத்துல காற்று வருது இப்போ நம்ம இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே டைட் வச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த டேப்பை பிச்சு இந்த வாட்ரு கேனை நம்ம எடுத்துருவோம் இப்போ இங்கே எல்லாமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம கீழே போய் நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு வரலாம் பாருங்கள் லைட்டாக சோப் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரெஷ் வச்சு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரெஷில் கொஞ்சமாக இது பண்ணிவிட்டு இந்த இடமெல்லாம் தேய்ச்சிக்கலாம் நல்லா ஸ்க்ரூ ட்ரைவ்லாம் வச்சு இந்த ஓரத்தில் இருக்கிற அழுக்கு எல்லாமே எடுத்துருங்க இது வந்து இந்த கத்தியில் கூட இப்படி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஈர துணியை நல்லா அலசிட்டு தொடச்சிடலாம் இது ஓரத்தில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் இப்படி ஸ்க்ரூ ட்ரைவருக்கு வச்சு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம்
பாருங்கள் இப்போ நல்லா காஞ்ச துணி வச்சு நல்லா தொடச்சிக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு காஞ்ச துணி வச்சு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா காஞ்ச துணி எடுத்து தொடச்சிங்கன்னா அப்படி பளிச்சுன்னு ஆகிடும் இந்த லப்பர் கூட நம்ம எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணலாம் என்ன செக் பண்ணும்போது நம்ம கரெக்டாக செக் பண்ணணும் இப்போ மற்றதெல்லாம் நம்ம கீழே சிங்கில் போய் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் வாங்க பாருங்கள் நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற சோடா இது மேலே வந்து கொஞ்சம் போட்டுடலாம் நல்லா பளிச்சுன்னு ஆகும் அதுக்காக தான் இப்போ இதில் கொஞ்சம் வினிகர் ஊற்றிடலாம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கொஞ்சம் சோப்பாயில் சோப்பாயில் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து எண்ணெய் பாத்திரம் தேக்க யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே நல்லா ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கப்புறம் நம்ம கழுவ ஆரம்பிச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ஊறிச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ரொம்ப இதுவாக இருக்குது அதை வந்து இரும்பு நாட்கள் தேய்ச்சிக்கலாம் அடுத்து இந்த கம்பி நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து கம்பி நாட்டில் தேய்ங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் க்ளீன் ஆகும் இந்த மாதிரி இந்த சந்தலெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒட்டிகிட்ருக்கோம் அதை நல்லா இந்த கத்தி வச்சு இப்படி சுரந்தீங்கன்னா வந்துடும் பாருங்க இதை நம்ம வந்து ப்ரெஷ் வச்சு கழுவுவோம் இந்த ஓரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி சுரண்டி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி பளிச்சுன்னு நம்ம இந்த நார் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு தேய்ச்சோம் அப்படின்னா பளிச்சுன்னு ஆகிடும் இப்போ நம்ம இந்த அடுப்பு பாருங்கள் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் கழுவி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா தேய்ச்சாச்சு இப்போ இதை நம்ம ஒன்று ஒன்றா கழுவி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இதை இது பண்ணும்போது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக குழாவை திறந்து விடுங்க அந்த கேஸ்லலாம் ஏதாவது இருந்தால் போயிடும் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துலலாம் போட்டு கழுவுங்க அப்போ தான் உள்ளே வந்து தூசி ஏதாவது இருந்தால் நல்லா போயிடும் பாருங்க இப்போ கழுவி வச்சு இது எல்லாமே கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் காய வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிலில் காயிட்டோம் இது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப டைட் பண்ணோம்னா லைட்டாக டைட் பண்ணிக்கோங்க அது எல்லாத்தையும் நம்ம மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை கொஞ்சம் டைட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த பிளேடை வந்து இந்த பிளேட்டை வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்போ கொஞ்சமாக பொறுமையாக தூக்கிக்கோங்க தூக்கிட்டு கொஞ்சம் கை வச்சு இங்கே பிடிச்சிக்கோங்க
பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த ஓட்டை வரும் அதை மட்டும் அந்த ஓல்ஸ் வரும் அதை பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு இப்போ இந்த நெட்டை போட்டுருங்க பாருங்க எல்லாமே கொஞ்சம் லூஸாகவே டைட் பண்ணிக்க நம்ம லாஸ்ட்டில் வந்து கடைசியில் எல்லாத்தையும் நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்க்ரூ போட்டுக்கலாம் நம்ம பாருங்க அது கடைசியில் போடுவோம் அதுக்கு அடுத்ததை போட்டுக்கலாம் பாருங்க கொஞ்சம் செட் ஆகலைன்னா இப்படி டைட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பேனர் வச்சு இப்போ பாருங்க எல்லா நெட்டுமே நான் வந்து லைட்டாக தான் டைட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த நெட்டை வந்து நம்ம ரொம்ப டைட் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டார் குரூவெல்லாம் டைட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நார்மல் ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டுருவோம் இப்போ அடுப்பை நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நிறைய பேர் வந்து இந்த கிளாஸ் அடுப்பு க்ளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க இந்த அடுப்பு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டம்தான் கூட ஒரு ஆள் இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸி ஏன்னா நெட்டெல்லாம் போடுறதுக்கு கொள்கிறதுக்கு நம்ம தனியாக பண்ணும்போது நிறைய டைம் ஒழிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் சோம்பேதனைப்படாதீங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது நம்மளே க்ளீன் பண்ணும்போது எல்லாமே வந்து பக்காவாக பண்ணிக்கலாம் இதை கொண்டு போய் சர்வீஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஏழ்நூற்றம்பது ரூபா அவங்க ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல இப்போ நான் பண்ண அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறாங்க இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்படி சுற்றி சுற்றி இதை நல்லா சொருவினிங்கன்னா நல்லா உள்ளே போயிடும் இதை நம்ம சொருவும் போது கீழே ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் சொருவணும் பாருங்க இந்த அடுப்பு நல்லாவே எரியாமல் இருந்தது இந்த ரெண்டு அடுப்பு ரொம்ப சின்னதாக எரியும் அதனால தான் இன்றைக்கி நான் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக பண்ணேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லா அடுப்பும் சூப்பராக எரியுது பாருங்கள் எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் ரொம்ப நல்லா எரியுது இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்